。桃儿，你有什么事儿，你跟我们哥俩说说，你说出来心里就好了。今儿这事儿不算什么，桃儿，你喜欢一个人你就大胆去追，这事儿没什么。桃儿，其实我从心眼里佩服你，而且，无论是护士长，还是甜甜，我都支持你。今天动了心了吧？真没想到，林子阳还来真格的了。动心了，他拿着鲜花不顾一切，换了谁谁都会动心的。其实我这个人，我就是不善于表达，我也浪漫过，第一次住院。你给我打吊瓶，把针给我扎上，我拔下来，你又扎上，我又拔下来。其实，就是为了让你能多握握我的手，我好近距离的看看你。每次你在护士站值班，我都在那儿转悠转悠，想跟你说话，可你就是不理我。出院的前一天晚上，你的值班室值班，我在院子里站了大半宿，我看着你值班室的灯光，记得那天晚上的月亮特别大，挂在天上。后来我，我真是不知道该，我该怎么跟你说，我就偷偷的给你写了好多好多的情书。怕字儿写不好，我还买了钢笔字帖练，怕你笑话我。可是我没勇气啊！我把这十九封情书我揣在兜里，我就是不敢给你，情书都快磨烂了。后来我出院，第二次重返战场，我们的任务是在丛林里穿插。我当时没想着回来，真的。我知道什么叫失恋。我觉得我的生命全完了，活着没什么意思。结果，出发前，你和新闻采访团到前线慰问。我那天晚上我看到了你，我，我突然胆儿特别大，我走到你跟前。我立正给你敬了个礼。我说我想娶你，冷月轩，你是全世界最好的女孩子。当时你生气了。第二天，我执行任务，负伤了。我当时手里攥着你的照片，我心想。不能死！我临死之前，我一定要见一见我喜欢的这个女孩。我爬了三天三夜，爬回了自己的阵地。第二次住院，你护理我，你说你同意嫁给我了。我牛啊！我觉得陈海峰是全世界最牛的男人。因为我娶了一个最好的女孩子，我多牛啊！后来经商，我要挣钱，我挣好多钱，一定要让你过上好日子。
我要让全世界的女人都羡慕咱们的好日子。小冷，对不起，对不起，你，你走吧，跟林子阳走吧，我没资格来。我现在走不了，但是我也回不去。傻姑娘，别难过啊！这感情的事儿吧，强求不得。瞧你的瓜不甜嘛，啊！这两个人的事儿，是叫缘分的。缘分到了吧，你扯都扯不开；这缘分不到吧，五零二都站不住。